Dear students, anevarakum vanakam vandanam namaskaram. Today I like to give a brief idea regarding ecosystem. Sudal mandalathai patri oru siru arimuham munurai taralam ena irukkarein. Erukkanevi namba ecology, sudal, sunilai yel apni inga adha patti patshirukkoum. Sunilai yel adhuk ecology in peru. That is a structural and functional unit. The structural and functional unit of ecology is said to be ecosystem. So, we have to say that 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 we have to say that. The term ecosystem was proposed to buy. இந்த சூடல் மண்டலம் என்ற பெயரினை முதன் முதலில் முன்மொழிந்தவர் ஏஜி டான்ஸ்லே என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் ஆவார் அண்ட் ஹி ஆல்சோ டிஃபைன்ட் த எக்கோ சிஸ்டம் த சிஸ்டம் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் த இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஆல் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலில் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளை ஒருங்கிணைப்பதன் விளைவாக அமைந்த ஒரு அமைப்பிற்கு சூழல் மண்டலம் என்ற பெயர் சிஸ்டம் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் த இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஆல் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் ஒரு சூழலில் காணப்படுகின்ற உயிருள்ள காரணிகளுக்கும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இடையே ஒரு ஒருங்கிணைப்பு தோன்றி அந்த ஒருங்கிணைப்பின் விளைவாக வந்ததை தான் நாம் சூழல் மண்டலம் எக்கோ சிஸ்டம் என அழைக்கிறோம் இது டான்ஸ்லியோட வரையறை ஊடம் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கேள்விப்பட்ட பேர் ஓடம் எப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம் ஹி டிஃபைன்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அஸ் அ ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் எக்காலஜி சூழ்நிலை இயலின் அடிப்படை மற்றும் செயல் அழகாக இருப்பது சூழல் மண்டலம் என்று கூறியவர் ஊடம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் அது மாதிரி அதுக்கு நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கா அந்த பேர்லாம் உன்னோட புக்கில் கொடுத்துருக்கா அந்த பேரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ பேரல் டம்ஸ் பயோ கொயனோசஸ் அப்படின்னு கால் மோபியஸ் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொன்னார் ஃபோப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் மைக்ரோ காசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கூப்பிட்டார் டகுச்சுவோ அண்ட் மொருசோ அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ஜியோ பயோ கொயனோசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கூப்பிட்டார்கள் Friedrich, Abdin or scientist, is a Holozian, Abdin Choli Kupitar. Theony Man, Abdin Ravar, is a Biosystem, Abdin Choli to Kupitanga. Adhe Mary, Venat Sky, Abdin Ravar, Bioenerd Body, Abdin Choli to Kupita. This is all the names of the names. But we have to know the ecosystem. Sudal Mandalam and the names of the names. We have to know the names of the names. We have to know the names of the structural and functional unit of ecology. சூழ்நிலை இயலின் அடிப்படை மற்றும் செயல் அழகாக இருக்கக்கூடிய சூழல் மண்டலத்தை பற்றி நாம் காண இருக்கிறோம் இந்த எக்கோ சிஸ்டம் எடுத்துட்டோம்னா அதை பார்க்கறப்ப அவள்கிட்ட ரெண்டு பேர் இருப்பான்னு உனக்கு தெரியும் ஒன் இஸ் த பயோட்டிக் கம்பனன்ட் அனதர் இஸ் த ஏபயோட்டிக் கம்பனன்ட் உயிருள்ள கூறுகள் என்று இதனை வைத்துக் கொள்ளலாம் இதனை உயிரற்ற கூறுகள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் First, abiotic components, also known as the non-living components, Uyratra Purukkal Yadad Irukkarado, Adha Yallathi Uyratra Kooruhal Enda Adai Parakal. Adha first climatic factor, Kalanilai Karanikal Enda Kooru Varakal, Air, Kottru, Water, Meer, Sunlight, Surya Oli, Rainfall, Malai, Temperature, Vepanilai, ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் இவா எல்லாருமே கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ல வருவா காலநிலை காரணிகள் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஏர் வாட்டர் சன்லைட் ரெயின்ஃபால் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி காலநிலை காரணிகள் காற்று நீர் சூரிய ஒளி மழை வெப்பம் மற்றும் ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் எடாஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் மண் காரணிகள் என்று கூறுவார்கள் soil soil and soil water and ph of soil a mannile kanapadugindra kaatru mannile kanapadugindra neer mannin ph idu moonu edaphic factor la varuva man koranigal topography abdingaradhu unak theriyum nila amaippu karanigal endru kooruvargal alladhu nila amaippu endru veithukollalam 
லாட்டிடியூட் அண்ட் ஆல்டிடியூட் இதெல்லாம் நம்ம எக்காலஜிலேயே படித்தோம் அதாவது விரிவகலம் மற்றும் குத்துயரம் அதான் லாட்டிடியூட் அப்படின்னா ஈக்வேட்டார்லேருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கா அபூபத்திய பகுதியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா கடல்லேருந்து எவ்வளவு ஒசத்தில் உயரத்தில் இருக்கிறது அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் குத்துயரம் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா குத்துயரம்னு பேர் லாட்டிடியூட் அப்படின்னா விரிவகலம்னு பேர் இந்த லாட்டிடியூட் அப்படின்னா நம்ம ஈக்வேட்டார்லேருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அதாவது பூமத்திய ரேகை பகுதியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் காணப்படுகிறது ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா கடல்லேருந்து எலவேஷன் எவ்வளவு உயரம் குத்து உயரம் அது ஆர்கானிக் காம்பனன்ஸ் கரிம கூறுகள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் ஹியூமிக் கண்டிஷன் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் தெரியும் புரதம் தெரியும் லிப்பிட்ஸ் தெரியும் ஹியூமஸ் அந்த மக்கி போன இது இருக்கிறது இன்னோர்கானிக் சப்ஸ்டென்சஸ் கனிம பொருட்கள் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் இது எல்லாம் ஏபயாட்டிக் இவா யாருக்குமே உயிர் கிடையாது சி பவுண்ட் எனக்கே சொல்றப்ப அழுகையா வருதுடா இவெல்லாம் செத்து போனவா நான் லிவிங் செத்து போனவா எல்லாம் உயிரே இல்லாதவா இருந்தா தானே சாகத்துக்கு தென் த பயோட்டிக் லிவிங் காம்பனன்ஸ் உயிருள்ள காரணிகள் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் சுய ஜீவிகள் சொல்லுவா ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ பர ஜீவிகள் சொல்லுவா ஆட்டோட்ரோபிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா தற்சார்பு ஊட்டக்கூறுகள் வச்சுக்கலாம் ஹெட்டிரோட்ரோபிக் அப்படிங்கிறப்ப சார்பூட்ட கூறுகள் வச்சுக்கலாம் தச்சாரா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் சிந்தசிஸ் தர் ஓன் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தமக்கு தேவையான உணவினை தாமே தயாரித்து கொள்பவை தற்சார்பு ஊட்டக்கூறுகள் அதுக்கு பிளான்ட் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியும் தாவரங்கள் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் டிரைவ் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் தற்சாரா ஊட்டக்கூறுகள் என்பவை பிறரிடமிருந்து உணவினை பிடுங்கி தின்பார்கள் இவால் அந்த கண் இதை இந்த பிளான்ட் இருக்கா பாருங்களே அவள் தான் நம்மளுக்கு ஃபுட்டை தயார் பண்ணுறா ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்தியாளர்கள் பேர் தாவரங்கள் அதை சாப்பிட்றவா எல்லாரும் எதில் வருவா கன்சூமர்ஸ் நுகர்வோர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அப்போ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஆர் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் ஆர் த கன்சூமர்ஸ் இந்த தற்சார்பு ஊட்டக்கூறுகள் என்பவை உற்பத்தியாளர்களாகவும் தற்சாரா ஊட்டக்கூறுகள் என்பவை நுகர்வோர்களாகவும் இருப்பார்கள் இந்த நுகர்வோர் அப்படின்னா வாசனையை நோந்து பார்க்கறவான அர்த்தம் கிடையாது சாப்பிட்றவான அர்த்தம் அத ரெண்டா பிரிச்சிருக்கா மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் பெரும் நுகர்வோர்கள் கடோத்க ஜன்பயல் ஒன்பகுருசாமி மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் சிறு நுகர்வோர்கள் பிரிக்கலாம் ஹெர்பிவோஸ் தாவர உண்ணிகள் கார்னிவோஸ் விலங்குண்ணிகள் ஆம்னிவோஸ் அனைத்துண்ணிகள் இவா அத்தனை பேர் மேக்ரோ பெருசா இருப்ப ஆடு மாடு பசு அதெல்லாம் வச்சுக்கோ அதெல்லாம் எதுல வருவோம்னா மேக்ரோல வருவா மைக்ரோ கன்சூமர்ஸ்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப குட்டி புஸ்கனா இருப்பா பாக்டீரியா ஆக்டினோமாசிட்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை பாக்டீரியா ஆக்டினோமாக்சிட்ஸ் மற்றும் பூஞ்சைகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் மைக்ரோ கன்சூமர்ஸ் சிறு நுகர்வோர்களின் கீழே வருவா அப்போ ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் எடுத்துனோம்னா ரெண்டு பேர் இருப்பா ஒன் இஸ் பயோட்டிக் அண்ட் இஸ் ஏ பயோட்டிக் உயிருள்ள உயிரற்ற அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஏ பயோட்டிக் செகண்ட் பயோட்டிக் உயிரற்ற கூறுகள் உயிருள்ள கூறுகள் இதில் யார் யாரெல்லாம் வரலாம் இதை உனக்கும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஒவ்வொன்றையும் ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் இந்த சூழல் மண்டலத்தின் செயல்பாடுகள் என்ன வாட்ஸ் அ ரோல் எனர்ஜி கிரியேஷன் ஆற்றல் உருவாக்கம் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் இஸ் டு கன்வெர்ட் சோலார் எனர்ஜி இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி சூரிய ஒளியில் காணப்படுகின்ற ஒளியாற்றலை வேதியாற்றலாக மாற்றுகின்ற பணியினைத்தான் தாவரங்கள் செய்கின்றன எனர்ஜி கிரியேஷன் வி ஆர் கெட்டிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் சன்லைட் நமக்கு தேவையான ஆற்றலானது சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கிறது என்பது தெரியும் சக்தி கொடு அப்படின்னு நம்ம பிளான்ட்டை பார்த்து பாடணும் பிளான்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா சூரியனை பார்த்து சக்தி கொடு அப்படின்னு கத்தும் ரீசன் என்ன அவதான் எனர்ஜியை தரா ஷேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்ன ஆகும்னா செடியிலேருந்து சாரி சன்லைட்ல இருந்து செடிக்கு வரும் அதுலேருந்து ஹெர்பி ஓருக்கு போவா அதுலேருந்து கார்னி ஓருக்கு போவா அதுலேருந்து ஆம்னி ஓருக்கு போவா அதுலேருந்து டீகம்போஸ் ஓருக்கு போவா உற்பத்தியாளர்களாகிய தாவர்களிடம் தாவரங்களிடமிருந்து தாவர உண்ணிகள் விலங்குண்ணிகள் அனைத்து உண்ணிகள் கடைசியில் நம்ம எல்லாரும் செத்து போயிடுவோம் டா மரம் செத்து போயிடும் மாடு செத்து போயிடும் மனுஷன் செத்து போயிடுவோம் எல்லாரும் செத்து போன அப்புறமா நம்மளுக்கு எனர்ஜி யார்கிட்ட போயிடுவா பாக்டீரியாட்ட போயிடுவா டிகம்போசஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஷேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி how the energy is transferred how it is shared pagirapadal lo vechikala parimatram lo vechikala cycling of materials between the living and non living components of an ecosystem porukkalin surachi 
உயிருள்ள கூறுகளுக்கும் உயிரற்ற கூறுகளுக்கும் இடையே பொருட்களின் சுழற்சி நடைபெறுதல் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அதாவது சைக்கிளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம்னா அப்படியே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் அது பொருட்களின் சுழற்சி The quantity of sunlight is directly proportional to the production of energy by plants. The quantity of sunlight is directly proportional to the production of energy by plants. Urpattavarangalinal urpatti seyyappadukhantra atralanadu. Surya oliyin alavirkku neer vigadatthil irukkum. Dhavidu urpatti thavarana urpatti alav. Producer. The quantity of sunlight is directly proportional to the production of energy by plants. தாவரங்களினால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஆற்றலின் அளவானது சூரிய ஒளியின் அளவிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இதனால் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி கிரியேஷன் ஆற்றல் உருவாக்கம் ஷேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றல் பரிமாற்றம் சைக்கிளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பிட்வீன் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் என் எக்கோ சிஸ்டம் உற்பத்தி சார்ந்த பொருட்களின் சுழற்சி உயிருள்ள உயிரற்ற கூறுகளுக்கிடையே நடைபெறுதல் த குவான்டிட்டி ஆஃப் சன்லைட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பை பிளான்ட்ஸ் தாவரங்களிலார் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஆற்றலின் அளவானது சூரிய ஒளியின் அளவிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் இதை நீ முக்கியமாக ஞாபகம் அடுத்தது ஃபோட்டோசிந்தட்டிகலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஒளி சேர்க்கைக்கு உகந்த வெப்பநிலை என்று இதை வைத்து கொள்ளலாம் இத பார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருக்கா பி ஏ ஆர் போட்டோ சிந்தட்டிகலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவா அப்படின்னா என்ன சார் ஒரு பர்டிகுலர் ஒளி அளவில் தான் ஒளி சேர்க்கை என்பது மிக சிறப்பாக நடைபெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வேவ் லென்த் ஆஃப் சன்லைட்ல தான் ரொம்ப சூப்பராக ஒளி சேர்க்கை நடக்கும் அதுக்கு தான் போட்டோ சிந்தட்டிகலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் பேரு ஒளி சேர்க்கைக்கு உகந்ததுன்னு சொல்லலாம் பட் உங்களுக்கு உகந்த அலை நீளம்னு சொல்லலாம் பட் உன் புக்ல இப்ப தரப்ப ஒளி சேர்க்கை சார் செயலா செயலூக்க கதிர்வீச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் அதாவது ஒளி சேர்க்கை சார் செயலூக்க கதிர்வீச்சுனா சூப்பரா ஒளி சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு கதிர்வீச்சு போட்டோ சிந்தட்டிகலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஒளி சேர்க்கைக்கு உகந்த கதிர்வீச்சு என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் The amount of light available for photosynthesis of plants is called photosynthetically active radiation. If we have a sun in the sky, we will have a sun in the sky. We will have a sun in the sky and we will have a sun in the sky. That is photosynthetically active radiation. We will have a sun in the sky and we will have a sun in the sky. Now, we will have a sun in the sky and we will have a sun in the sky. We will have a sun in the sky. Power is not always constant because of clouds, tea shades, air, dust particles, seasons, latitude, length of daylight, availability, etc. In the early chair, the first thing is that the first thing is not going to be able to do it. Because of the first thing is that the clouds, tree shades, the first thing is that the air is not going to be able to do it. டஸ்ட் பார்ட்டுகள் தூசிகளினால் பாதிக்கப்படலாம் சீசன்ஸ் பருவ காலத்தினால் பாதிக்கப்படலாம் லேட்டிடியூட் ஈக்வேட்டார்ல இருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு விரிவகலத்தால் பாதிக்கப்படலாம் லென்த் ஆஃப் த டேலைட் அவைலபிலிட்டி காலம்பர நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஒளி கிடைக்கிறது இதெல்லாம் வச்சு இட் மே டிஃபர் இது மாறுபடலாம் பிளான்ஸ் அப்சார்ப் மோர் ப்ளூ அண்ட் ரெட் லைட் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் போட்டோசிந்தசிஸ் இந்த ஒலியில சொன்னோம் பாருங்க வலையன் படிச்சிருப்பேன் ஜாலங்கள் சொல்லுவோம் அந்த விப்ஜியார்ல எடுத்துட்டோம்னா ப்ளூ அண்ட் ரெட் லைட் நீலம் மற்றும் சிவப்பு ஒலியிலே மிக சிறப்பாக ஒளி சேர்க்கையானது நடைபெறும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த போட்டோசிந்தட்டிகல் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஒளி சேர்க்கைக்கு உகந்த கதிர்வீச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் உன் புக்கு பிராக ஒளி சேர்க்கை சார் செயலூக்க கதிர்வீச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் Power is generally expressed in millimoles per square meter per second by using silicon photovoltaic detectors. Tamil is called silicon olimin con kalam. That's why we have to say that. What do we say about that? That's why we have to say that. 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 We have to say millimoles per square meter per meter per second. That's why we have to say that. Power values range from 0 to 3,000 millimoles per square meter per second. In the photosynthetically active radiation, power is the only way to get one of the other ones. 0 is the only way to get one millimoles per square meter per second. At night, power is zero. 
ராத்திரி வேலையில சூரிய ஒளி கிடையாது அப்ப அது என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் மிட் டே எடுத்துட்டோம்னா இந்த சம்மர் அதாவது மதிய வேலையிலே கோடை காலத்திலே டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் மில்லிமோல்ஸ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது கோடை காலத்திலே மதிய வேலையிலே இந்த பார் என்பது என்னவாக இருக்கலாம் என்றால் போட்டோ சந்தட்டுகள் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் மில்லிமோல்ஸ் பர் சதுரோமீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கலாம் என்று கூறுகிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்புறம் போட்டோ சந்தட்டுகள் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் பேபிலின் தப் சன்லைட்ல தான் ரொம்ப சூப்பராக ஒழிச்சு இருக்க நடக்கும் ஸோ போட்டோ சந்தட்டுகள் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ஒயிட் லைட் விப் ஜிஆர் வெள்ளை ஒலி அதற்கு பாருங்களே அதை தான் சொல்லுவோம் அதை தான் பிக்மெண்ட் அப்சார்பு பண்ணும் நிரமி குளோரோஃபல்ஸ் பிக்மெண்ட் இஸ் அன் ஆர்கானிக் மாலிகோல் விச் கேன் அப்சார்ப் த சோலார் எனர்ஜி இன் த விசிபிள் ரீஜன் கண்ணுக்கு புலப்படும் பகுதியில் உள்ள வெள்ளை ஒளியை ஈர்க்கும் திறன் வாய்ந்த ஒரு அங்கக மூலக்கூறினை தாம் நாம் நிரம்பி என அழைக்கிறோம் அந்த பிளான்ட்ல அவாதான் சூரிய ஒளி பிடிச்சி இழுப்பா இந்த இதுதான் சூப்பர் நம்ம பூமிக்கு வரக்கூடிய சூரிய ஒளியில முப்பத்தி நாலு சதவிகிதம் என்ன ஆயிடுன்னா திருப்பி வானத்திற்கே அனுப்பப்படும் பத்து பர்சன்ட் ஓசோன் பிடிச்சி வச்சுப்பா வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் அட்மாஸ்பேரிக் கேசஸ் பத்து பர்சன்ட் ஓசோன் பிடிச்சிப்பா வாட்டர் வேப்பர் நீராவி பிடிச்சிக்கும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்கள் பிடிச்சுப்பாங்க பாக்கி இருக்கிற பிப்டி சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பிப்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஒன்லி டூ டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் பை கிரீன் பிளான்ஸ் அப்ப வரது நூறு சதவீதத்துல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் என்ன எடுத்து திருப்பி பட்டு ஓடி போயிடுது மேலே அதுக்கப்புறம் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு நமக்கு தேவைப்படுறது கடலில் வாழக்கூடிய ஆல்காக்கள் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும்னா ஆல்கேல படிக்கிற சமயத்துல நீங்க படிச்சிருப்பேன் படிச்சிருப்பேன் தாவர மிதவை உயிரியல் அவங்க தான் நிறைய போட்டோஸ் பண்ணுவாங்க